மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவினுடைய உருவப்படம் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் திறந்து வைக்கப்பட இருக்கின்றது சட்டப்பேரவை தலைவர் தனபால் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவினுடைய உருவப்படத்தை திறந்து வைக்க இருக்கின்றார் இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்தினுடைய துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றார்கள் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக அதிமுகவைச் சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முன்னாள் சட்டமன்றத்தினுடைய தலைவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இருந்தபோதும் எதிர்க்கட்சிகள் இந்த நிகழ்வை புறக்கணிப்பதாக அறிவித்திருக்கின்றன இதுகுறித்து விரிவான தகவல்களை இது குறித்த நேரடி காட்சிகளை இது குறித்த கால தகவல்களை நாம் தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கின்றோம் இது குறித்த தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நம்முடைய அரங்கத்தில் அரசியல் விமர்சகர் சுமன் சி ராமன் அவர்களிடம் மோடி இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் ஐயா நாம் தொடர்ந்து பேசுவதற்கு முன்னர் தற்போது பேரவையில் நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கான அந்த முன்னேற்பாடுகள் வெகு விமர்சையாக செய்யப்பட்டிருக்கின்றன சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து பேரவைக்கு வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை பேரவை வளாகத்திலிருந்து நமக்கு தருவதற்காக நம்முடைய செய்தியாளர் அபினேஷ் நம்மோடு நேரலையில் இணைந்திருக்கின்றார் அபினேஷ் தற்போது எப்போது இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்க இருக்கின்றது தற்போது வரை எந்தெந்த கட்சியை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கின்றார்கள் யார் இந்த நிகழ்வை புறக்கணிப்பதாக சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அசிப் மறைந்த தமிழக முதலமைச்சராக இருந்து மறைந்த ஜெயலலிதா அவர்களுடைய உருவப்படம் இன்று காலை சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் சரியாக காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு அவருடைய உருவப்படம் வந்து திறக்கப்படு திறக்கப்படுகிறது இதை சட்டப்பேரவை தலைவர் சபாநாயகர் தனபால் திறந்து வைக்கிறார் இதற்காக தமிழக முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் அதிமுகவுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் வந்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் இந்த நிகழ்ச்சி என்பது தொடங்க இருக்கிறது இதன் காரணமாக சட்டப்பேரவை வளாகம் முழுவதும் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக தலைமைச் செயலகத்துடைய பிரதான நுழைவு வாயில் வாயிலில் வந்து வாழை மரம் எல்லாம் இரண்டு இரண்டு மருகிலும் கட்டப்பட்டு வெகு விமர்சையாக அதிமுகவினர் ஆளுங்கட்சி இந்த நிகழ்வை கொண்டாட கொண்டாடுகிறது ஆனால் பிரதான எதிர்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய திமுக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் வந்து இந்த நிகழ்வை வந்து புறக்கணித்துக்கிறார்கள் குறிப்பாக சொத்து கூப்பு வழக்கில் ஒரு தண்டனை பெற்ற அவருடைய உருவப்படம் என்பது சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் திறப்பது என்பது மாண்பை சட்டப்பேரவையுடைய மாண்பை குறைக்கக்கூடிய வகையில் இது அமையும் என்ப என்கிற ஒரு கருத்தை திமுகவுடைய செயல் தலைவரும் தமிழக சட்டப்பேரவையுடைய எதிர்கட்சி தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்திருக்கிறார் இதன் குறிப்பாக திமுக சார்பாக நேற்றைய தினம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் சபாநாயகரை சந்தித்து ஒரு மனுவையும் கொடுத்திருந்தார் எனவே இப்படியான ஒரு சூழலில் திமுக காங்கிரஸ் அதே போல இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய மூன்று கட்சிகளும் இந்த நிகழ்வை வந்து புறக்கணித்திருக்கிறார்கள் அதாவது நேற்றுக்கு முன்தினம் தமிழக சட்டப்பேரவையுடைய செயலாளர் பூபதி சார்பாக அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் தனித்தனியே இந்த நிகழ்ச்சிக்காக அழைப்பது அனுப்பி வைக்கப்பட்டது குறிப்பாக இருநூத்தி முப்பத்தி நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் தனித்தனியே அழைப்பு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இருந்தாலும் கூட திமுக காங்கிரஸ் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய மூன்று கட்சிகள் இதில் புறக்கணித்திருக்கிறார்கள் எனவே மீதம் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அதே போல் அதிமுகவுடைய தோழமை கட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய அதிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய தனி அரசு தமிமுன் அன்சாரி கருணாஸ் ஆகிய மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் அசிஃப் அபினேஷ் தற்போதைய உங்களுடைய தகவல்களுக்கு நன்றி மேலதிக தகவல் தகவல்களுக்கு உங்களை மீண்டும் தொடர்பு கொள்கின்றோம் இது ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா தமிழக சட்டப்பேரவையில் முதல் முறையாக ஒரு பெண் தலைவரினுடைய உருவப்படம் திறந்து வைக்கப்பட இருக்கின்றது அந்த வகையில் பெண்கள் என்ற வகையில் எதிர்கட்சியை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் கூட அதாவது இந்த நிகழ்வை புறக்கணிப்பதாக முடிவெடுத்த பிறகும் கூட அந்த கட்சியை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரான விஜயதாரணி காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரான விஜயதாரணி கூட இதை வரவேற்றிருக்கிறாங்க அதே போல ஒரு பெண்ணுடைய படம் சட்டப்பேரவையில் தமிழகத்தினுடைய சட்டப்பேரவையில் இடம்பெறுவது அப்படின்றது பெண்களுக்கான ஒரு பெருமை பெண்களும் அரசியல் களத்தில் நிற்கலாம் இறங்கலாம் வேலை செய்யலாம் மிக உயரிய இடத்தையும் கூட தொடலாம் என்பதற்கான மிக சிறந்த உதாரணம் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய படம் திறக்கப்படுவது என்பது வரவேற்கத்தக்கது என்று பெண்கள் தரப்பிலிருந்து ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்படுகின்றது எதிர்த்தரப்பு கருத்து என்பது மிக காட்டமான கருத்தாக இருக்கின்றது ஒரு மிகப்பெரிய வழக்கில் ஊழல் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு நபருடைய படத்தை சட்டப்பேரவையில் திறப்பது என்பது எந்த வகையில் சரியாக இருக்கும் நியாயமாக இருக்கும் என்ற ஒரு கேள்வியும் கூட முன்வைக்கப்படுகின்றது இவை இரண்டையும் நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்
முதல்ல வந்து விஜயதரணி அவர்கள் மட்டும் சொல்லலை இப்போது மாணிக்கம் டாகோர் அவர் சமீப இப்போ ஒரு ட்விட்டரில் அவர் ட்வீட் போட்டிருக்காரு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் எடுத்த முடிவு அப்படின்ட்டு அதாவது இது முழுமையாக நான் நான் அதுக்கு கேட்ட கேள்வி வந்து ராகுல் காந்தி அவர்கள் இதை புறக்கணிக்க உத்தரவிட்டாரா என்று அதுக்கு பதிலாக அதுக்கு பதில் போடுற வகையில் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் இது வந்து திரு திருநாகரசர் எடுத்த முடிவு அப்படிங்கிற ரீதியாக ஸோ அந்த கட்சியிலே வந்து சில முரண்பாடுகள் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்குது இந்த விஷயத்தில் ஒரு கருத்து வேறுபாடுன்னு பார்க்கலாமா அதாவது மத்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தமிழகத்தினுடைய குறிப்பான நிலைகளை ஆராய்ந்து முடிவெடுக்க வேண்டியது தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி இல்லை இல்லை அதாவது கடமை ஏன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னாக்கா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அவங்களுடைய முதல் அனிவர்சரியில் அதே தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியும் சரி அகில இந்திய இதுவும் ஒரு ஒரு ட்வீட்டில் வந்து மிக பெருமையாக வந்து அவங்க செல்வி ஜெயலலிதா வந்து ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து நம் இரண்டு மாதம் முன்னாடியது அதாவது டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்திருக்கிற அந்த ட்வீட்டு ஸோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து சட்ட ரீதியாக இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா முடியாதாங்கிறது முதல்ல பார்த்துடலாம் அதுக்கு பல முறை ஏற்கனவே இது விளக்கம் அளித்தாலும் நிறைய பேர் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவர்கள் வந்து ச நீதிமன்றத்தால் தண்டிக்கப்பட்ட குற்றவாளி அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஆனால் உயிருடன் இருந்திருந்தால் தண்டிக்கப்பட்டிருப்பார் அப்படிங்கிறது தான் லீகல் பொசிஷன் நம்ம லீகல் பொசிஷன் எடுக்கணுமா எடுக்க வேண்டாமா அது ஒரு தனி விவாதம் உயிருடன் இருந்திருந்தால் நீதிமன்றத்தினால் தண்டிக்கப்பட்டிருப்பார் உயிருடன் இல்லாத காரணத்தினால் கர்நாடக அரசு மேல்முறையீடு இவருடைய கேஸில் இட் பிகம்ஸ் இன்ஃப்ராக்சுவஸ் அப்படிங்கிறது தான் அந்த தீர்ப்பில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக சட்டத்தினுடைய அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ இப்போ திரு ஜே அன்பழகன் அவர்கள் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு மனு போட்டிருக்காரு அது வந்து நீதிமன்றம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுமா என்பது எனக்கு சந்தேகமாக தான் இருக்கிறது ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்லேயே ஒரு நபர் காலமாகிவிட்டால் அவருக்கு மீது ஒரு அதுக்கு மேல் அவருக்கு ஒரு கன்விக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கான இது இல்லை மறைந்த எந்த ஒரு நபர் மீதும் அவர் கன்விக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க மறைஞ்சிட்டாங்க அதனால் சட்ட ரீதியாக எதிர்கட்சிகள் எடுக்கும் நிலை தார்மீக ரீதியாக அவர்கள் எடுக்கும் நிலை அது வேறு ஆனால் சட்ட ரீதியாக அவர்கள் எடுக்கும் நிலை செல்லுமா என்பது மிகவும் ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் இந்த எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி எழுது உதாரணத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான ஒரு நபர் இருக்காரு அவர் இறந்து போயிடுறாரு அவருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விருது இந்திய அரசின் சார்பாக வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு விருது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது இந்த பரிந்துரை கமிட்டி அந்த விருதை அவருக்கு கொடுக்கலாமா வேண்டாமா என்பதை எதன் அடிப்படையில் முடிவெடுப்பார்கள் விருது கொடுப்பதற்கான ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும் முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் பல்வேறு இன்று மக்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய பல்வேறு திட்டங்களை மக்களுக்காக செய்திருக்கிறார் நிச்சயமாக மிக முக்கியமாக இந்திய இறையாண்மைக்கு மிகவும் பாடுபட்டிருக்கும் வகையில் செயல்பட்டிருக்கிறார் பிரிவினைவாத சக்திகளுக்கு எதிராக மிகவும் வலுவாக ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு போர்க்கொடியே எடுத்துக்கொண்டு செயல்பட்டிருக்கிறார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாட்டுக்கு செய்த சேவையே இல்லை அப்படிங்கிறது நீங்கள் நிராகரிக்க விட முடியாது கண்டிப்பாக அடிப்படையாக ஒன்று லீகலி நீங்கள் அந்த மாதிரி லீகலாக ஒரு கன்விக்ஷன் அவங்க உயிரோடு இருந்து அவங்க கன்விக்ட் ஆகி அதுக்கு பிறகு சிறைக்கு சென்று நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஒரு ஒரு லாஜிக் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைய சூழலில் அது வந்து அது விதியினால் இருக்கலாம் அவங்க கன்விக்ஷன் ஆகாமல் அதுக்கு முன்னாடி மறைந்து போனது உயிரோடு இருந்திருந்தால் உறுதியாக அவர்கள் கன்விக்ட் ஆகியிருப்பாங்க ஆனால் எதிர்கட்சிகள் அதாவது ஒரு பதினைந்து ஆண்டு காலம் தமிழ்நாட்டுக்கு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க உறுதியாக ஊழல் இருந்தது என்பது யாருக்கும் மாற்றுக்கிறது இல்லை அதுக்கு தான் அந்த கன்விக்ஷன் வந்து அவங்க கேஸ்லேயே அவங்க ஏவனா இருந்தது அதுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறது ஆனால் அதன் ஒரு காரணத்தை வைத்து கொண்டு மற்ற எல்லா கான்ட்ரிபியூஷனும் வந்து ஒன்றுமே இல்லை அவர்கள் மாநிலத்துக்கு எதுவுமே செய்யலை மக்களுக்கு எதுவுமே செய்யலை அப்படிங்கிற ரீதியாக கூறுவது மக்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள் நீங்கள் எங்கள் நிகழ்ச்சியை பார்க்குறவங்க கூட நீங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ஒப்பீனியன் போல் பண்ணுங்கள் ஆன்லைனில் விட்டுருங்க ட்விட்டரில் வர்றது அது வேறு அது அதுக்கு ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக அதை பண்ணுறதுக்கு ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு மக்கள் பெண்களுக்கு போய் கேளுங்க இல்லை இல்லை இப்போ நம்ம இல்லை இல்லை நீங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன் பெண் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் இந்த டெக்னிக்காலிட்டி லீகலாக தடை இருந்து அதை தடையை மீறி அரசு செஞ்சிச்சுன்னா நானே ஒத்துப்பேன் இப்போ சப்போஸிங் 
சட்டமன் சட்ட ரீதியாக அதுக்கு தடை இருக்கிறது அந்த தடையை மீறி அரசு செய்கிறாங்கன்னா நான் ஒத்துப்ப செய்யக்கூடாது எது யாராக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய நபராக இருந்தாலும் சட்டத்தில் ஒரு இடம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை சட்டத்துக்கு புறம்பாக ஒரு அரசு செய்வது கண்டிக்கத்தக்க உரியது ஆனால் இந்த விஷயத்தில் அந்த மாதிரி இல்லை லீகலி தேர் இஸ் நோ பார் அது வந்து இன்னைக்கு நீதிமன்றமும் உறுதி செஞ்சிடும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தார்மீகமாக நீங்க பேசுறீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய தனி விவாதம் தார்மீக கேள்வி அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் என்னுடைய நான் தொடங்கும் போதே நான் ஒரு விஷயத்த ரொம்ப கிளியராக சொன்னேன் அதாவது தமிழக சட்டப்பேரவையில் ஒரு பெண் தலைவரனுடைய படம் இடம்பெறப் போகின்றது அப்படின்றது ஒரு முன்னுதாரணமான ஒரு நிகழ்வு தலைவருங்கிறது மட்டும் நான் பார்க்க இல்லை இல்லை ஒரு முன்னுதாரணமான நிகழ்வு ஒரு உற்சாகத்தை அளிக்கக்கூடிய நிகழ்வு பெண்கள் அதாவது பொது வெளிக்கு வரக்கூடிய பெண்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை அளிக்கக்கூடிய நிகழ்வு என்னுடைய கேள்வி அதாவது நீங்கள் இதுக்கு சொன்ன பதிலிருந்து இந்த கேள்வி தோன்றுது இந்த கேள்வியை நான் கேட்கணுன்ற எண்ணம்லாம் கிடையாது ஏற்கனவே பேரவையில் இருக்கக்கூடிய அந்த படங்கள் திருவள்ளுவரினுடைய படம் இருக்கின்றது மகாத்மா காந்தியினுடைய படம் இருக்கின்றது காமராஜர் அவர்களுடைய படம் இருக்கின்றது காயிதே மில்லத்தினுடைய படம் இருக்கின்றது மறைந்த முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அவருடைய படம் இருக்கின்றது இந்த வரிசையில் ஜெயலலிதாவினுடைய படம் இடம்பெறப் போகின்றது இவர்கள் மீது அதாவது ஏற்கனவே இந்த படங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த நபர்கள் மீது அதாவது திருவள்ளுவர் விட்டுருங்க இந்த நபர்கள் மீது இது மாதிரியான குற்றச்சாட்டு எதுவும் நிரூபிக்கப்படவில்லை நீதிமன்றத்தில் அவங்களுக்கு எதிராக தண்டனை வழங்கப்படவில்லை இந்த வரிசையில் இந்த படம் இடம்பெறுது இந்த கேள்வியை நான் கேட்கணும்ன்ற என்னமே எனக்கு இல்லை நீங்கள் சொன்ன பதில் அடிப்படை இந்த கேள்வி ஒரு மனிதன் வாழும் காலகட்டத்தில் அவர் மீது பல குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படுகின்றன புரியுதுங்களா வா அவர் காலமாகி ஒரு இருபது வருடம் கழித்து முப்பது வருடம் கழித்து நம்ம புத்தகங்களில் படிக்கிறது ஒரு சானிடைஸ்ட் வருஷம் ஒரு நபர் அதாவது தமிழ முன்னாடி செத்தவங்க கண்ணு செந்த அமரன்னு வாங்க அதாவது அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணாலும் அது சரி அதனால நம்ம வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்து யார் எல்லா மனிதர்களும் தவறு செய்கிற மனிதர்கள் தான் மனி தவறே செய்யாத மனிதர் பிறக்கலை அது வந்து நம்ம இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் நான் சொல்லும் ஒரே வாதம் சட்ட விதிமுறைகளுக்கு மீறி இவர்கள் இந்த படத்தை வந்து அங்க திறந்து வைத்தால் உறுதியாக நான் அதை எதிர்ப்பேன் கண்டிப்பாக ஆனால் சட்ட சட்டத்தில் இதற்கு இடம் இருக்கிறதா இல்லையா அப்படிங்கிறதா ஒரே கிரைடீரியா சட்டத்தில் இதற்கு இடம் இருந்தால் அவர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு செய்திருக்கிற கான்ட்ரிபியூஷன்ஸுக்கு உறுதியாக அவருக்கு அவர் படத்தை கிடைப்பதில் நீங்க நீங்க சொல்றதுல இந்த சட்டத்தில் இதுக்கு இடம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற கேள்வி பார்ப்போம் அதற்கு முன்னாடி மறுபடியும் ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய உருவப்படம் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இடம்பெறலாமா வேண்டாமா என்பது தொடர்பான விவாதமே இது கிடையாது நிச்சயமாக சட்ட ரீதியாக அதுக்கு தடை இருக்கு நிச்சயமாக அதை மீறி அரசு செஞ்சால் உறுதியா தப்புதான் நிச்சயமா நம்ம அந்த விஷயத்தை பேசுவோம் அதற்கு முன்னர் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் மூத்த பத்திரிகையாளர் துரை கருணா அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார் அவரிடம் சில கேள்விகளை முன்வைப்போம் ஐயா வணக்கம் இன்றைய தினம் மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு இன்னும் சற்று நேரத்தில் நடைபெற இருக்கின்றது தமிழக முதலமைச்சர் மறைந்த தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய உருவப்படம் சட்டப்பேரவையில் திறக்க இருக்கின்றது இந்த நிகழ்வு இரு வேறு விதமாக பார்க்கப்படுகின்றது ஒரு தரப்பினர் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய உருவப்படத்தை திறப்பது என்பது ஒரு தவறான முன்னுதாரணம் அதாவது திமுக போன்ற எதிர்கட்சிகள் இந்த கருத்தை முன்வைக்கின்றன இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் தமிழக அரசியல் மற்றும் தேர்தல் கல நிலவரங்களை நாம் தொடர்ந்து பார்த்தால் கடந்த தொல்லூறுகளுக்கு பிறகு இந்தியா முழுமைக்குமே இந்தியா முழுமைக்குமே உள்ள அரசியல் தலைவர்கள் முன்னணி பிரமுகர்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகள் என்பது சுமத்தப்பட்டு இருக்கிறது அது தொடர்பாக பல்வேறு நீதிமன்ற விசாரணை சிபிஐ விசாரணை அமலாக்கத்துறை விசாரணை என்று பல்வேறு விசாரணைகள் நடைபெற்று ஒரு சில வழக்குகளிலே தீர்ப்புகள் வந்திருக்கிறது மறைந்த செல்வி ஜெ ஜெயலலிதா அவர்களை பொறுத்தளவில் சொத்து குவிப்பு வழக்கு அதாவது அளவுக்கு அதிகமான சொத்து இருக்கிறது என்பதான வழக்கு தான் இந்த வழக்கு இதில் அவர் லஞ்ச ஊழல் செய்தார் ஆட்சி அதிகாரத்தை முறைகேடாக பயன்படுத்தி பணங்களை வாங்கி சேர்த்தார் என்ற விதத்திலே குற்றச்சாட்டு இல்லை என்று தான் நான் கருதுகிறேன் அவர்கள் தரப்பில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தரப்பில் இந்த சொத்துக்களினுடைய மதிப்பீடு அதிகரித்ததற்கு என்னென்ன காரணங்கள் என்று தெரிவித்தார்களோ அந்த காரணங்களை நீதிமன்றம் புறக்கணித்ததன் விளைவாகத்தான் இந்த தீர்ப்பு வந்ததாக அவர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கிறார்கள் உதாரணத்திற்கு அந்த வீட்டினுடைய மதிப்பீடு நமது எம்ஜிஆர் பத்திரிகைக்கு தொண்டர்கள் இருக்க சுமார் பதினைந்து கோடி ரூபாய் கடந்த தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு செல்வி ஜெயலலிதா அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு வழங்கப்பட்ட தங்கம் வெள்ளி மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் இது இவை போன்றவைகள் எல்லாம் சேர்த்திருந்தால் இந்த சொத்துக்கான மதிப்பீடு கிடைத்திருக்கும் என்று அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற
குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு அதன் மூலம் தண்டனை பெறப்பட்ட ஒருவருக்கு எப்படி செலவிருக்கலாம் என்கிறார்கள் பல்வேறு அரசியல் தலைவர் ஐயா அந்த வழக்கு என்பது ஒரு முடிவுக்கு வந்த வழக்கு அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த விஷயங்களை எல்லாவற்றையும் கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டுதான் அந்த இறுதி தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கின்றன அந்த தீர்ப்பு குறித்து விமர்சிக்க இன்று நாம் இங்கு இல்லை இன்று எழக்கூடிய கேள்வி ஒரு மறைந்த முதலமைச்சரினுடைய படம் திறக்கப்பட இருக்கின்றது அதற்கு இருவேறு கருத்துக்கள் எழுகின்றன அந்த கருத்தில் இந்த இரண்டு கருத்துக்களையும் நாம் எப்படி பார்க்கின்றோம் என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி அந்த வகையில் ஜெயலலிதா அவனுடைய படம் இடம்பெறக்கூடாது என்பதற்கு சொல்லக்கூடிய காரணம் என்பது அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த தண்டனை குறித்து அதே நேரத்தில் ஜெயலலிதா அவர்களை ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த முன்னுதாரணம் அதாவது பொது வாழ்க்கையில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடிய பெண்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த முன்னுதாரணமாக ஜெயலலிதா விளங்கியிருக்கின்றார் அந்த வகையில் அவருடைய படம் தமிழக சட்டப்பேரவையில் திறக்கப்படுவது என்பது வரவேற்க தகுந்த ஒன்று அதே நேரத்தில் இந்திய அரசியல் சாசனத்திலிருந்து சற்றும் பிறழாமல் இந்திய அரசியல் சாசனத்தை காக்கக்கூடிய வகையில் அவருடைய நடவடிக்கைகள் அமைந்திருக்கின்றன தமிழக தமிழக முதலமைச்சராக அவர் இருந்த காலத்தில் அவர் கொண்டு வந்த திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் தமிழக மக்களினுடைய நன்மைக்காக அமைந்திருக்கின்றன என்பது போன்ற பல்வேறு கருத்துக்களை முன்வைத்து அவருடைய படம் திறக்கப்படுவது சரி என்ற கருத்தை சிலர் முன்வைக்கின்றனர் இந்த இரண்டு கருத்துக்களை தான் நாம் பார்க்கின்றோம் அதுதான் இப்ப குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல் என்பது வல்லுவ பெருந்தகையினுடைய வாக்கு இந்த விஷயத்தை பொறுத்தளவுல அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினர் இன்று ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறார்கள் நான்கு முறை முதலமைச்சராக இருந்து இந்த மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காகவும் மக்களின் மேம்பாட்டிற்காகவும் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை தெரிவித்த எங்கள் தலைவரை போற்றுகின்ற வகையில் இந்த பேரவை மண்டபத்திலே அவருக்கு படம் திறப்பது எங்களுடைய கடமை எங்களை அரசியலில் ஆளாக்கி அறிமுகப்படுத்தி எங்களை இந்த உயர்நிலைக்கு கொண்டு வந்த தலைமைக்கு நாங்கள் செலுத்துகிற நன்றி கடன் என்று அவர்கள் தரப்பிலே சொல்கிறார்கள் கண்டிப்பாக அப்படி அவர்கள் திறக்க நினைத்தால் அதிமுக அலுவலகத்தில் திறக்கலாம் ஆனால் தமிழகத்தினுடைய சட்டப்பேரவை இது அந்த வகையில் இதன் அடிப்படையில் அவர்கள் இந்த முடிவை எடுத்திருப்பார்களா இதன் அடிப்படையில் இந்த முடிவை எடுத்திருப்பார்களா என்பது நாம் யோசிக்கக்கூடிய யோசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து தொடர்ந்து நீங்கள் இணைப்பில் இருங்கள் நாங்கள் நான் உங்களை மீண்டும் தொடர்பு கொள்கிறேன் மறுபடியும் நான் இதை தெளிவுபடுத்த விரும்புறேன் இந்த விவாதம் அப்படின்றது ஜெயலலிதாவினுடைய படம் சட்டப்பேரவையில் திறக்க கூடாது திறக்கலாமா வேண்டாமா என்பது தொடர்பான விவாதமே கிடையாது இன்னைக்கு இந்தியாவில் அறுபத்தொம்போதர சதவீதம் இடஒதுக்கீடு எந்த மாநிலத்தில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் யார் இதுக்கு இது கொண்டு வந்தாங்க ஜனாதிபதியிடம் ஒப்புதல் பெற்று இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்து கூட நம்மளால் ஜனாதிபதிகிட்டேருந்து கையெழுத்து வாங்க முடியாத ஒரு சூழலில் ஜனாதிபதிகிட்டேருந்து ஒப்புதலை பெற்று அரசியல் சாசன சட்டத்துக்கு உட்பட்டு கொண்டு வந்து இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நான்கு ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாட்டில் அது மக்கள் மக்கள் பயனடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இத்தகைய இது வந்து ஒரு ஒரு சமூக நீதிக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு இது முல்லை பெரியார் யார் வேடிக்கை வாங்கி கொடுத்தாங்க கண்டிப்பாக ஸோ நீங்கள் அந்த திட்டங்கள் நல்ல திட்டங்களை வந்து நீங்கள் அது செய்யணுமா வேணாமா அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் இஷ்யூஸில் எடுத்துக்கோங்க உறுதியாக பிரிவினைவாதம் அந்த காலத்தில் ராஜீவ்காந்தி கொல்லப்பட்ட பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் பதற்றம் இருந்த ஒரு காலம் அதற்கு பிரிவினைவாத அமைப்புகள் எத்தகைய பேச்சுக்கள் பேசி கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு எதிராக இவர் எவ் எப்படி நடவடிக்கை எடுத்தார் தன் உயிரை பணயமாக வைத்து கொண்டு ஷி புட்டர் லைஃப் ஆன் த லைன் அது இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உறுதியாக அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மற்ற முதலமைச்சர்களோட குறைவு என்று யாராலையும் கூற முடியாது இந்த கிட்டத்தட்ட அந்த அவங்க வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா எதிர்கட்சியில் இருந்தாலும் சரி ஆளும் கட்சி முதலமைச்சராக இருந்தாலும் சரி பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா செட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மிக முக்கிய ஒரு பங்கு இருந்திருக்கிறது அந்த பங்கை வந்து நாம் அங்கீகரிக்கும் வகையில் மரியாதை செலுத்தும் வகையில் ஒரு சட்ட ரீதியாக தடை இல்லாதவரை இதில் எந்தவித தவறும் இல்லை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து கண்டிப்பாக சட்ட ரீதியாக தவறு என்பது இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த சட்டங்கள் குறிப்பிடக்கூடிய விஷயங்கள் எடுத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் அந்த சட்டம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இது மாதிரி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் தண்டனை பெற்றக்கூடிய ஒரு அவங்களுக்கு அவங்க உயிரோடு இருந்திருக்கிறாங்க தண்டனை வழங்கப்பட்டது அவங்க முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செஞ்சாங்க ஜெயிலுக்கு போனாங்க அதற்கு பிறகு காலமானார்கள்னா இதுக்கு பிரச்சனையே வராது ஏன்னா கன்விக்ஷன் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கேஸ் இது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் இல்லை என்று யார் சொல்லியிருக்காங்க நான்
இதுவும் உச்சநீதிமன்றம் தெளிவாக கூற கூறிய பிறகு ஸோ நான் நான் திருப்பி அதுதான் சொன்னேன் இது லீ இது லீகலி ஒரு ஃபைன் பாயிண்ட்டுங்க இதில் நீங்கள் மாரல் காரணங்களுக்காக நீங்கள் வந்து வாதாடலாம் அது வந்து வேறு வேறு ஒரு விவாதம் ஆனால் சட்ட ரீதியாக உங்களால் வாதாட முடியும் என்று இல்லை சட்ட ரீதியாக தடை இல்லாதவரை அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு செய்திருக்கிற அவர்கள் <laughs> 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 அடிப்படையாக <laughs> 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 ஒரு முறை தண்டனை வழங்கப்பட்டு அதற்கு பிறகு சென்று தான் தேர்தலை சந்திக்கிறாங்க ரைட் ரைட்டா ஸோ மக்களுக்கு வந்து இவங்களுக்கு எதிராக கேஸே இல்லை இவங்க முழுமையாக எந்த தவறும் செய்யலை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் மக்கள் வாக்களிக்கல அகில இந்திய அளவில் அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் பலர் தவறுகள் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் தவறே செய்யாத ஒரு அரசியல் தலைவர் இந்தியாவில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா சொல்லுங்கள் அந்த கட்சியில் நானும் போய் சேர்ந்துடுறேன் அதனால் தயவுசெய்து இது வந்து இது ஒரு ஹிப்பாக்ரட்டிக்கல் அப்ரோச் நான் ஒரு கண்ணாடி வீட்டில் இருந்து கொண்டு கல் எடுத்து அறிஞ்சு அடிக்கிறேன் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால உண்மையா இல்லை இது எதுக்கு எதுக்கு நான் லாலு பிரசாத்தினுடைய படம் பீகார் சட்டப்பேரவை யாதவ் சட்டப்பேரவையில திறக்கப்படுவது என்பது மன்னிக்கணும் சுமன் சி ராமன் அவர்களால் வரவேற்கப்படுவதற்கு சொல்ற உயிருடன் இருந்து அவர் உயிருடன் இருக்கும் காலத்தில் அவருக்கு கன்விக்ஷன் வழங்கப்பட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தால் அது உறுதி செய்யப்பட்டு அதற்கு பிறகு அவர் சிறைக்கு சென்றால் அந்த கொஸ்டினே அரைஸ் ஆகாது என சட்ட ரீதியாகவே செய்ய முடியாது கண்டிப்பாக